അഗ്നി പുഷ്പങ്ങൾ രചന സുഗുണ സന്തോഷ് നീണ്ട പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങളുടെ ദൂരം താണ്ടി അവൾ വരികയാണ് കൗമാരം സമ്മാനിച്ച പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങളും പേറിയുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ യൗവനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടവുകളിൽ തന്നെ വീണുടഞ്ഞ ചെല്ലുപാത്രം പോലെ ഒരിക്കലും ചേർത്തു വയ്ക്കാനാവാത്ത ജീവിതവുമായി അന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇടവഴികളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞ ആ വാഹനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വരവ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചവൾ ശപിക്കപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ തന്ന ഒറ്റ മുറിവുമായി ജീവിതം മുഴുവൻ ഉരുകിത്തീരാൻ വിധിച്ചവൾ നാളുകൾ എണ്ണിക്കഴിയുന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ അവസാന ആഗ്രഹമാണ് തന്നെ ഒന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റി ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ നെല്ലറക്കിലെ മുറ്റത്തൂടെ ഓടിയ പെൺകുട്ടിയെ എല്ലാവരും മറന്നു കാണുമോ അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ യാത്ര അനിവാര്യമാണ് പ്രസവത്തോടെ അമ്മയെ യമപുരിയിലേക്ക് അയച്ച മകളായിരുന്നു ജാനകി ലീവ് കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി അമ്മൂമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അച്ഛൻ തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഒരു അനാഥയായിരുന്നു താൻ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ തന്നെ വളർത്തിയതും ജാനകി എന്ന് പേരിട്ടതും അമ്മൂമ്മയും മുത്തശ്ശനുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ്റെ മരണം അവളെ ആരും അറിയിച്ചില്ല അറിഞ്ഞാലും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന് കാരണം നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ ചികിത്സയാണ് അവളിൽ ചാർത്തപ്പെട്ട ഭ്രാന്തി എന്ന പേര് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത് കൊഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങൾ അവളെ പലതും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രൂപവും ഭാവവും മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുന്നു കൊലുസു കിലുക്കി ഇടതൂർന്ന തൊടിയിലൂടെയും പാടവരമ്പത്തൂടെയും കാറ്റിൽ വീണുടയുന്ന ചിരിയുമായി പാറി നടന്നവളല്ല ഇപ്പോൾ മറവി പലപ്പോഴും കാലം കാച്ചിക്കുറുക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ആ ഔഷധത്തിൻ്റെ വീര്യത്തിൽ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് ഉണങ്ങുമ്പോഴും മാനം കാണാത്ത മയിൽപ്പീലി പോലെ എന്നോ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ വീണ വേദനയുടെ വിത്ത് ഏകാന്തതയിൽ മുള പൊട്ടിക്കിലിർത്ത് അഗ്നിപുഷ്പങ്ങളായി ആരും കാണാതെ ഇപ്പോൾ ആ മനസ്സിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ പൂത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഇനി ഒരു യാത്ര ജാനകിയെ മറവിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അനിശ്ചിതമായി കുറച്ചു നാളുകൾ അരാപ്പറ്റ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കാറ് നീങ്ങിയപ്പോൾ സ്പീഡൊന്ന് കുറച്ചു നേരെ നോക്കിയാൽ അടച്ചിട്ട നട വരെ കാണാം പഴമയിൽ നിന്ന് പുതുമയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമാണ് അടച്ചിട്ട നടയിൽ നോക്കി കണ്ണുകൾ പതിയെ അടച്ചു വലതു കൈകൊണ്ട് അറിയാതെ അവൾ നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലും തൊട്ടു തൊഴുതു പെയ്തു തോർന്ന മഴയുടെ ഗന്ധമായിരുന്നു ആ മണ്ണിനപ്പോൾ അരുതു ചാനൂട്ടിയെ അടച്ചിട്ട നട തൊഴുതൂടാ പെട്ടെന്ന് അവൾ വണ്ടിയുടെ പിറകിലേക്ക് നോക്കി ഇല്ല ആരുമില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ നാളുകൾ എണ്ണിക്കിടക്കുന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ ശബ്ദമാണത് പിന്നെ എങ്ങനെ പക്ഷെ അമ്മൂമ്മ എപ്പോഴും തന്നോട് പറയാറുള്ള വാക്കുകളാണത് അവൾ ഓർത്തു പണ്ട് അരാപ്പറ്റ അമ്പലത്തിന് മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മണമുണ്ട് എണ്ണയും നെയ്യും ചന്ദനത്തിരിയും കടും പായസവും ഒക്കെ കലർന്ന ഒരു മണം ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കണം ആ കുഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മണം അവൾ യാത്ര തുടർന്നു മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ചിരുന്ന ഇല്ലിക്കാടിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി മുളങ്കാടിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരെണ്ണം പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഒക്കെയും കാലമെറുത്തു മാറ്റിയതാവാം എങ്കിലും ആ പേരിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു കാണില്ല ഇല്ലിക്കാടിൻ്റെ വളവ് തിരിഞ്ഞ് പാടവും തോടും വേർതിരിക്കുന്ന റോഡിലൂടെ കാറ് കയറി പണ്ട് രണ്ട് മഴയ്ക്ക് ചെളിയും ചേറുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല ടാർ റോഡാണ് അങ്ങ് ദൂരെ വാരിയം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന റോഡ് അവൾ ഇരുവശവും നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇരുവശത്തും പാടവുമില്ല തോടുമില്ല തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലെ കൊഴിഞ്ഞുപോയ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ചുരണ്ടിയെടുത്തതായിരിക്കണം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടയാളമായ തോടും പാടവും എല്ലാം പകരം ഇരുവശവും ചെറുതും വലുതുമായ വീടുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ചേക്കേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ കാറിലിരുന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കി തൻ്റെ മുന്നിൽ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന അപ്പേട്ടൻ മുടി ചീരി ഒതുക്കി കാവി മുണ്ടുടുത്ത് ഭസ്മക്കുറി തൊട്ട് കയ്യിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടി സന്ധ്യയ്ക്ക് വാരിയത്തെ കുളത്തിൽ ഒരു കുളി പതിവുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കവലയിലെ വായനശാലയിലേക്കുള്ള സവാരിയാണ് ആ രൂപം അടുത്തു വരുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി ജാനി പതുക്കെ എവിടെ നോക്കിയാ നീ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ജാനകി അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചവിട്ടി തന്നെ ജാനി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ തൻ്റെ അപ്പേട്ടൻ വെയിലത്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും സന്ധ്യ മയങ്ങി അരാപ്പറ്റ തൊഴുതു വരു
പക്ഷെ അമ്മൂമ്മ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ചയെ പോലെയാണ് അത് ഓർത്തപ്പോൾ അവൾ തനിയെ ചിരിച്ചു അപ്പേട്ടൻ അപ്പേട്ടൻ ഇനി ഇല്ലല്ലോ ആ വേർപാടിൻ്റെ ആഘാതമല്ലേ തന്നെ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ ഗ്രാമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായ നഗരലോകത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടത് കൂടെ കൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയപ്പോൾ താളം തെറ്റിയ മനസ്സുമായി ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അത് ഓർത്തപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു പെരുമഴ തന്നെ തീർത്തു മനസ്സിന് അരോചകമായ കുറേ ഭൂതകാല ചിത്രങ്ങൾ മിന്നി മാഞ്ഞു ഇല്ല ആ കാഴ്ചകൾ ഇനിയും തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കില്ല താൻ അതിൽ നിന്നും തീർത്തും മുക്തയാണിപ്പോൾ അവൾ ഉറപ്പുവരുത്തി അവൾ ആ റോഡിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലെത്തി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പെരുമയായിരുന്നു വാരിയം പക്ഷേ പഴയ വാരിയത്തിൻ്റെ ഭംഗി കാണുന്നില്ല പകരം ആരുടെയോ പുത്തൻ പണം അതിനെ വലിയൊരു ബംഗ്ലാവാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാരിയം വാരിയക്കുളം വരതോപ്പോൾ നന്ദിനിയിടത്തി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി ജാനകി യാത്ര തുടർന്നു ഇനിയുള്ളത് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മൺ റോഡുകളാണ് അതിന് പിറകിൽ നിറയ വീടുകളും വലതുവശത്തെ മൺ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കുടുങ്ങിയ ഇടവഴികളിലൂടെ ആടിയുലഞ്ഞ് ആ കാറ് നെല്ലറയ്ക്കൽ തറവാട്ടിന് മുന്നിലെത്തി ജീർണിച്ച പഠിപ്പുര കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു പിന്നിട്ട ഗ്രാമവഴികളും ഈ പഠിപ്പുരയടക്കം നെല്ലറയ്ക്കിലെ ഓരോ മൂലയും അറിഞ്ഞവൾ ഫോണടിച്ചപ്പോൾ തുരുമ്പിച്ച് നാമമാത്രമായ ആ വലിയ ഗേറ്റുകൾ തുറന്ന് മങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ബാലമാമയാണ് കാറ് നീണ്ട നടവഴി കടന്ന് ആ മുറ്റത്തെത്തി കാറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആ മുറ്റം മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു ഗേറ്റ് അടച്ച് ബാലമാമ ധൃതിയിൽ കാറിനടുക്കലെത്തി ഗോപി വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ നന്നായി അവൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ കാലിൽ തൊട്ടു വന്ദിച്ചു ഈശ്വര എന്താ കുട്ടി ഈ കാട്ടണ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാണ്ടായിരിക്കുന്നു ആളും കൊലവും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് കയറൂ അവൾ തൊടിയാകെ ഒന്ന് പരതി ഒക്കെ കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാപ്പ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ എനിക്ക് അച്ച തീരെ വയ്യാണ്ട് ഏർക്കണു അവളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ബാലമാമ മനസ്സിലേറുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകി ബാലമാമ വരൂ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പൂമുഖത്തേക്ക് കയറി ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ കുട്ടിയെ ഏ ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാടായില്ലേ ബാലമാമേ ഒക്കെ ശീലായി അവൾ പെട്ടെന്ന് ആ ചാരു കസേലയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വെഞ്ചാമരം പോലത്തെ മുടിയും കഴുത്തിലൊരു തുളസിമണി മാലയുമായി തന്നെ നോക്കുന്ന മുത്തശ്ശൻ അവൾ ആ കസേരയ്ക്ക് അരികിലേക്ക് ചെന്നു അതിൽ തലോടി നേരെ തറവാടിൻ്റെ പൂമുഖത്തെ ആ വലിയ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി നെല്ലറക്കിലെ കാരണവർ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഓർമ്മയായിട്ട് വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോ തന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന പോലെ ജാനകിക്ക് തോന്നി ഇത്രയും നാൾ കാണാത്തതിൻ്റെ പരിഭവമായിരിക്കാം ഈ തറവാടിൻ്റെ സൂര്യൻ അത് അസ്തമിച്ചുവല്ലോ അവൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അവളുടെ മുഖമൊന്ന് മാറി ഒരു നീണ്ട മൗനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇടനാഴിയിലേക്ക് നടന്നു നല്ല തണുപ്പ് അമ്മൂമ്മയുടെ ജാനൂട്ടി വന്നു ഏറെ പരിചയമുള്ള കൈകൾ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ജാനകിക്ക് ചുമരിലുള്ള ഫോട്ടോകളെല്ലാം മാറാല മൂടി കിടക്കുന്നു മങ്ങിയ ഓർമ്മകൾ പോലെ അവയ്ക്കും മങ്ങലേറ്റിരിക്കുന്നു മത്തനും കുമ്പളവും വിത്തുകായകളായി പതിവ് പോലെ പുകയടിച്ച കറുത്ത കയറുകളിൽ മഴ കാത്ത് തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് അരികിൽ തന്നെ പഴമ പോറ്റുന്ന കറുത്തിരുണ്ട ഉറിയും ആളടക്കമില്ലാത്ത ഇടനാഴിയിൽ അവളുടെ പുലസിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം പതിയെ കേട്ടു ആ നിശബ്ദതയിൽ അവൾ ചോദിച്ചു എവിടെ ബാലമാമേ കയറാനും ഇറങ്ങാനൊന്നും വയ്യാലോ അതുകൊണ്ട് വടുപ്പോർത്ത് അകായില കുട്ടിയെ അവൾക്ക് നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുന്ന പോലെ തോന്നി പതിയെ ആ അകായ്ക്ക് മുന്നിലെത്തി ഉഴമ്പിൻ്റെയും രാസ്നാദിയുടെയും ഒക്കെയായി ആ പഴയ മണം കാലപ്പഴക്കമുള്ള ആ കട്ടിലിൽ വെളുത്തു മിലഞ്ഞ ശരീരം വരണ്ട കണ്ണുകളുമായി മരണവും കാത്തു കിടപ്പാണ് അവൾ അകത്തേക്ക് കടന്നു ആ കട്ടിലിൻ അരികിലെത്തി പതിയെ അരികിലിരുന്നു ബാലമാമ സ്വിച്ചിട്ടപ്പോൾ അരണ്ട ബൾബിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആ രൂപം അവളെ നിഷ്കളങ്കമായി നോക്കി വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ പതിയെ ചലിച്ചു അവൾ ആ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സ് പറഞ്ഞു വന്നത് നന്നായി ഒരു നിമിഷം ജാനകി തൻ്റെ ഒഴുകിയ കണ്ണുകൾ ഇറുകെ അടച്ചു പിന്നെ അത് തുടച്ചുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു ജാനകിക്കുട്ടിയാമോമേ കണ്ണുനീർ തേങ്ങിയ വൃദ്ധയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു 
വാർദ്ധക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പൊറ്റമ്മയായി വളർത്തിയിട്ടും എവിടെയും എത്താതെ പോയ തന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാവാം ആ കണ്ണുനീർ സംസാരിക്കാനാവില്ല കുട്ടിയെ പക്ഷെ എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഞാൻ പോയ ഇതിൻ്റെ ഗതി അരാപ്പറ്റ തേവർ എന്തിനാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന നിശല്യ അവൾ ആ നെറ്റിയിലൂടെ തൻ്റെ കൈകൾ ഓടിച്ചു നിറുകയിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു തൻ്റെ സാമീപ്യം അവരിൽ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഗോപി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദേവകിയുടെ മോളെ വിട്ട് കുട്ടിയുടെ മുറി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മുറി അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു ആശ്ചര്യം പോലെ തോന്നി അവൾ ബാലമാമയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ദേവകി ദേവകി പോയിട്ടിപ്പോൾ അഞ്ചാറ് കൊല്ലായി കുട്ടിയെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ച ആ മകള് വരും ആര് സീതയോ അഞ്ച് മക്കളവൾക്കിപ്പോ കെട്ടിയോനൊരു തുമ്പില്ല ഏത് നേരവും കുടിയ അവള് തൊഴിലുറപ്പിനൊക്കെ പോയിട്ട ആ പിള്ളേര് കഞ്ഞി കുടിക്കണ പണ്ട് അപ്പേട്ടൻ കല്ലെറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്ന മാങ്ങ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ച് കുത്തി ഉപ്പും മുളകും വെളിച്ചെണ്ണയും ഞെരടി വാഴച്ചീന്തിൽ തരും ദേവകി ചിലപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ സീതയും ഉണ്ടാവും അവൾക്ക് തൻ്റെ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജാനകി പെട്ടിയെടുത്ത കോണിച്ചോട്ടിലെത്തി സൂക്ഷിച്ചു കയറണം കുട്ടിയെ രണ്ടു മൂന്ന് പടികൾ ആടുന്നുണ്ട് ബാലമാമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആ കൈപ്പിടികളിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു കുളിര് തോന്നി അവൾക്ക് പതിയെ ആ പടികൾ ചവിട്ടി മുകളിലെത്തി അറ തുറന്ന് അതിനകത്ത് കടന്നപ്പോൾ നല്ല സംബ്രാണിയുടെ മണം ഇല്ല ബാലമാമ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല പണ്ടും മഴക്കാലത്ത് കൊതുക് വരാതിരിക്കാൻ സന്ധ്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുറിയിൽ സാമ്പ്രാണി പുകയ്ക്കും തൻ്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ച സുഗന്ധം അവിടെ ആകെ പരന്ന് അവളിലേക്ക് ഉൾവാങ്ങി പല വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ മുറിയുടെ ജനാലകളും എല്ലാം തുറന്നിട്ടു പയ്യെ വീശുന്ന കാറ്റിന് വല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കത തോന്നി എവിടെയോ പെയ്യുന്ന മഴ മണ്ണിനെ ചുംബിച്ച മണമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറ്റിന് അവൾ കണ്ണുകൾ ഇറുകി അടച്ച് ആ ഗന്ധത്തെ ആവോളം ആവാഹിച്ചു കണ്ണെത്താ ദൂരത്തെ തൊടിയിലേക്ക് കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തനിക്ക് അന്യമായ പച്ചപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനാവുമോ അറിയില്ലേ പണ്ട് അപ്പേട്ടൻ്റെ കൈ കോർത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഇടതൂർന്ന മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ച് പ്രണയം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഈ പച്ചപ്പ് ഒരു സ്വർഗം തന്നെയായിരുന്നു അവൾ ഓവറ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ചെറിയൊരു പരിഷ്കാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശൻ്റെയും അവസാന കാലത്തേക്ക് ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളാവാം അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴയ കാച്ചെണ്ണയുടെ ഗന്ധം ഓർമ്മയിൽ വന്നു അപ്പേട്ടന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ മണവും തൻ്റെ നീണ്ട ഇടതൂർന്ന മുടിയും നീണ്ട മുടി താഴേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് ദേവകി എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ അരികിലിരിക്കും ഉപദേശങ്ങളുമായി അവൾ കുളി കഴിഞ്ഞെത്തി ദ ചായ പാലില്ലാട്ടോ കട്ടന വലിയ ഓട്ട് ഗ്ലാസിൽ ചായ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാലമാമ പറഞ്ഞു സാരല്യ നന്നായി കുറയായി ഈ ചായ രുചിച്ചിട്ട് നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് അതിനു മുന്നേ എത്തിയത് നന്നായി ബാലമാമേ സീത അവള് വരുമോ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് വരും ജാനകി നനഞ്ഞ മുടി ഉലർത്തിയിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ആ പടികളിറങ്ങി താഴെ എത്തി പൂമുഖത്തെ തിണ്ണയിൽ ഊരേക്ക് കണ്ണും നട്ടിയിരുന്നു പണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ തേടി പിടിച്ച അപ്പേട്ടൻ വരും ആ പടി കടന്ന് പിന്നെ ഈ പൂമുഖത്തെ ചർച്ചയിൽ മാധവിക്കുട്ടിയും ഞെട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രണയം പറയും ഒരു പാവായിരുന്നു തൻ്റെ അപ്പേട്ടൻ ബന്ധങ്ങൾ എന്നും ഒരു ദൗർബല്യമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആരെയും വേദനിപ്പിച്ച് ഒന്നും നേടാനാവാതെ എല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്ത ചരിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പടിപ്പുരയിൽ കേട്ട കലപില ശബ്ദമാണ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീ കൂടെ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഒന്നിനെ ഒക്കെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അടുത്തെത്തി ജാനകിക്കുട്ടി വന്നു എന്നറിഞ്ഞു അവരുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ ആരാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലാട്ടോ ഇതേപ്പ നന്നായേ സീതയാ കുട്ടി അത് ബാലമാമയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ജാനകി അത്ഭുതത്തോടെ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സീത കയറി വാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നിന്റെ കുട്ടികളാ അഞ്ചാളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നില്ല അവൾ തെല്ല് നാണത്തോടെ പറഞ്ഞു ബാലമാമേ ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം എന്താ കൊടുക്കുക ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ജാനൂട്ടി ഒന്ന് കണ്ടൂലോ അത് മതി അകത്തേക്ക് പോയി തിരികെ വന്ന് ജാനകി ഏറ്റവും വലിയവൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപ വെച്ചു കൊടുത്തു നീ എല്ലാവർക്കും മിഠായി വാങ്
കുട്ടികൾ ആ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജാനകി സീതയോടൊപ്പം പതിയെ നടന്നു തുടങ്ങി നെല്ലിമരം നിറയെ നെല്ലിക്കാമണികൾ കലവില കൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിക്കിളികളും പച്ചപ്പിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വരവേൽക്കുന്ന കാറ്റും കറുത്തിരുണ്ട് പെയ്യാൻ വെമ്പുന്ന ആകാശവും അവളിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു വസന്തമായി തളിർത്തു ജാനി പെട്ടെന്ന് അവൾ ചുറ്റിലും നോക്കി ഒരു പിടി നെല്ലിക്കയുമായി ആരോ നെല്ലിച്ചൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പേട്ടൻ അവൾ തുറിച്ചു നോക്കി എന്താ ജാനോട്ടിയെ അവിടെ ആരും ഇല്ല അറിയാം അപ്പേട്ടൻ അപ്പേട്ടൻ എൻ്റെ മനസ്സിലാണുള്ളത് ജാനോട്ടി പഴയതൊന്നും മറന്നില്ല അല്ലേ ഏ എനിക്ക് പഴയതും പുതിയതും ഇല്ലല്ലോ അന്നും നിന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരേ ജീവിതമല്ലേ എൻ്റേത് പണ്ട് അരാപറ്റ ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്ന് തൻ്റെ കൗമാരത്തിൻ്റെ പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചായങ്ങൾ ചാർത്തിയ ആ കണ്ണുകൾ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റേത് മാത്രമായി ഈ ലോകത്ത് ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന ചിന്തയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയ വാക്കുകൾ അകന്നൊരു ബന്ധമായതിനാൽ എതിർപ്പുകളെ ഭയന്നിരുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്തതിനാലാവണം അമ്മമ്മയും മുത്തശ്ശനും ആ ബന്ധത്തെ എതിർത്തില്ല പല തവണ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നും ദൈവം തന്നില്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച പുരുഷനോടൊപ്പം ഒരു ജീവിതം കൈവരാൻ പോകുന്നു എന്ന് നെല്ലറയ്ക്കിലെ തൊടികളിലും കുളക്കടവിലും അമ്പലനടയിലും നടവഴിയിലും അരങ്ങേറിയ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന നാളുകാത്തൊരു യൗവനം ഒടുവിൽ സീതയുടെ വാക്കുകളാണ് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ തേങ്ങലുകളിൽ നിന്നും ഉണർത്തിയത് ജാനൂട്ടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ഞാവൽമരം നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ നമ്മളെല്ലാം അത് ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു പക്ഷേ തമ്പ്രാംകുട്ടി അതിനെ കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ വളർത്തി അതിനോട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ വളർച്ച ഒരച്ഛനെ പോലെ നോക്കി നിന്നു ഇത് നിറയെ കായ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പേട്ടനില്ല പക്ഷേ ഇന്നത് എത്ര കിളികൾക്കും അണ്ണാറക്കണ്ണനും വവ്വാലിനും ഭക്ഷണമാണ് വലിയൊരു തണൽ തീർക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷം ഇതിലെ കിളിക്കൂടുകൾ എല്ലാം പണ്ടേ അപ്പേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വയം ഒരു കൂട് കൂട്ടാതെ കാത്തിരുന്ന പെൺകിളിയെ കൂട്ടാതെ അപ്പേട്ടൻ അതേ ജാനൂട്ടി മരങ്ങളും ജാനൂട്ടിയും ആയിരുന്നു തമ്പ്രാംകുട്ടിയുടെ ലോകം നിങ്ങളുടെ മംഗലം കാണാൻ ഈ നാട്ടാർ എത്ര കുതിച്ചതാണ് തമ്പ്രാംകുട്ടിയുടെ അച്ഛനദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു എതിർപ്പ് മഴക്കോളുമായി വീശിയ കനത്ത കാറ്റ് ഈറനുലർത്താനിട്ട മുടിയിഴകളെ കഴുകിയിറങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്പർശം ഏറെ പരിചിതമായി തോന്നി ജാനകിക്ക് ജാനി തൻ്റെ മുടിയൊക്കെ പോയല്ലോ കാച്ചെണ്ണയൊക്കെ നിർത്തിയില്ലേ എന്ന് ആരോ ചോദിക്കും പോലെ ആരോ അല്ല അപ്പേട്ടൻ തന്നെയാണത് മുന്നിൽ നിന്നാരോ തന്നെ നയിക്കും പോലെ ആ തൊടിയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിലുള്ള കുളം ലക്ഷ്യമാക്കി അവൾ നടന്നു പഴമയിൽ നിന്ന് പഴമയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ആ പടവുകളിൽ ഒന്നിൽ അപ്പേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നി ആ കുളക്കടവിലെ നാട്ടുമാവിലെ തെൻകണിക്കൂട്ടങ്ങൾ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ കണ്ണാടി നോക്കിയിരുന്നു സീത നോക്കി നിൽക്കെ അവൾ ആ പടവുകൾ ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഇവിടെയല്ലേ അപ്പേട്ടൻ അവൾ വല്ലാതെ വികാരം കൊണ്ടു ജാനൂട്ടി ഇറങ്ങല്ലേ പടവൊക്കെ പായലുണ്ട് ഏയ് ഈ കടവ് എനിക്ക് അന്യമല്ലല്ലോ എത്രയോ സന്ധ്യകൾ എൻ്റെ അപ്പേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഈ പടവുകളിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വീശി കഥകൾ പറഞ്ഞ് പരിഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വഴക്കാവുമ്പോൾ ഈ കുളത്തിലെ തണുത്ത വെള്ളം ദേവി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വീശും എൻ്റെ അപ്പേട്ടൻ ജാനി ഈ കുളക്കടവും നീയും മാത്രമായിരുന്നു ഈ ലോകമെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്ന് എപ്പോഴും പറയും ജാനകി ആ പടവുകളിൽ ഒന്നിലിരുന്നു സീതയ്ക്കറിയോ അന്ന് അവസാനമായി ഞങ്ങൾ ഈ കുളക്കടവിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടത് അന്ന് കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഏറെ ഇരുട്ടിയതിനാൽ എന്നെ പൂമുഖത്താക്കിയിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം ഈ കുളക്കടവിൽ എൻ്റെ അപ്പേട്ടൻ തമ്പ്രാംകുട്ടി കാല് തെറ്റി വീണതാണെന്നല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എവിടെല്ലാം തിരഞ്ഞു ഒടുവിൽ ബാലമാമയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജാനകി സീതയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നും നോക്കി കാലം മായ്ച്ച കഥയിലെ രാജകുമാരനെ ഓർത്ത് ആ കണ്ണുകൾ അപ്പോൾ നിറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം എത്തിപ്പിടയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും വഴുതുന്ന കുളത്തിലെ മത്സ്യത്തെ പോലെ ജീവിതവും ഒരു മാത്രയിൽ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതിയപ്പോൾ ഒരു ആയുസിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ണുനീരും ചുരന്നത് അത് ഓർത്തിട്ടാണല്ലോ സീത തുടർന്നു തമ്പ്രാംകുട്ടിയുടെ അച്ഛനദ്ദേഹം മുറ്റത്ത് വന്ന് നിലവിളിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ജാതക ബലാണെന്ന് ഞാൻ കാരണാണെന്ന് അത് നാട് മുഴുവൻ അത് ഏറ്റുപാടി എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ നഷ്ടത്തെക്ക
വരാം ബാലമാമേ ജാനകി പടവുകൾ കയറി ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ കുളത്തിൻ്റെ അവസാന പടവുകളിൽ ഒന്നിൽ അപ്പൂട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു ജാനി അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തള്ളയെ തിന്നവൾ അതാണ് അച്ഛൻ കാണുന്ന കുറ്റം അച്ഛൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നീയും തയ്യാറല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം നീ എനിക്കില്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിമിഷം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും വാക്കുകളും മൗനങ്ങളുമായി വീണുടഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ കുളത്തിൽ ഞാൻ തീരും ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസമില്ലെന്ന് താൻ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ അവസാന വാക്കുകൾ അവളുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങി തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ ഇരുവരും മൗനമായിരുന്നു പൂമുഖത്തെത്തി സീത കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പടി കടക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നു പതിയെ അകായയിലെത്തി അമ്മൂമ്മയെ നോക്കി കുറേ നേരം ഇരുന്നു മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതം പോലെ ആ പോണിപ്പടികളും ദ്രവിച്ചതായി ജാനകിക്ക് തോന്നി തുറന്നിട്ട ജനാലകളിലൂടെ ദൂരേക്ക് നോക്കി മഴത്തുള്ളികളിൽ ചിലത് ഇലകളിൽ മുത്തമിടുന്നുണ്ട് എവിടെയോ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ദൂരെ നിന്നും പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ മണ്ണിൽ വീണുടഞ്ഞ് ഒന്നുമല്ലാതാവുന്നുണ്ട് അവൾ തൻ്റെ പെട്ടി തുറന്നു മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു തൻ്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു കൃതി അവസാനമായി അപ്പേട്ടൻ തനിക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണത് അവളത് തുറന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം ജാനിക്ക് എന്നെഴുതിയ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ മടക്കുവീണ് മഞ്ഞു നിറം പൂണ്ട് പഴകിയ അവസാനത്തെ പ്രണയലേഖനം അച്ഛൻ്റെ സമ്മതമില്ലാത്തൊരു വിവാഹത്തിന് അന്ന് ഞാൻ എതിരായിരുന്നു അനാഥത്വത്തിൻ്റെ കൈപ്പുരസമുള്ള രുചിയറിഞ്ഞ തൻ്റെ ഗതി പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവരുതെന്ന ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു ആ ചിന്ത മാത്രമല്ല അപ്പേട്ടൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസക്കുറവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചതുമില്ല നീയില്ലാതെ ഇനി ഇല്ലൊരു കുലരി എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വരികൾ അന്നത് വായിച്ചപ്പോൾ ആ വരികളിലെ കാവ്യാത്മകതയിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തോന്നിയില്ല ആ വരികളിൽ മരണം മണക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതുമില്ല മരണശേഷം മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന വരികളായിരുന്നു അത് നാടൊട്ടുക്ക് ദുഷ്യഗുണമെന്ന് മുദ്ര പതിച്ചു തന്നപ്പോഴും തൻ്റെ അപ്പേട്ടൻ ജീവിതത്തെ നേരിടാനാവാതെ ഒരു ഭീരുവായി മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണെന്ന് ആരോടും പറയാനാവാതെ തൻ്റെ പ്രണയത്തെ തോൽവിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാവാതെ ഒരു വെല്ലിടിയോടെ ജീവിതം തകർന്ന നടുക്കത്തിൽ ഒരു ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ ഈ തറവാടിൻ്റെ അറകളിൽ കളയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴുണ്ടായ വേദന താൻ അനുഭവിച്ച ആത്മസംഘർഷം അപ്പേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും മറവിക്കുള്ള മരുന്ന് തേടി അച്ഛൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അന്ന് കണ്ണുനീരുമായി യാത്രയാക്കിയ അമ്മൂമ്മയെ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയതല്ല അത് കാലം മനസ്സിൻ്റെ മുറിവുണക്കുന്ന ഔഷധം തന്നെയാണ് പുറത്തെ മഴയ്ക്കൊപ്പം ചിന്തകളുടെ മേഘക്കെട്ടുകൾ തുറന്ന് വർഷങ്ങളുടെ അകലം താണ്ടിയെത്തിയ ഓർമ്മ മഴയും അപ്പോൾ പേരു തോരുകയായിരുന്നു